ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਅੱਜ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸੁਖਚੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਰੂਲਸ ਰਹਿਣਗੇ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਖਚੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਬੂਲ ਦਿਓ ਲਗ-ਲਗ ਸੁਝਾਵ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਐਂਡ ਉਸੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਇੰਟੇਕ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ ਟੋਟਲ ਫੁੱਲ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਗ-ਲੱਗ ਦੋ ਚਾਰ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋਈ ਸੋ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਔਨ ਦ ਸਪੌਟ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 400 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਟੋਟਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋ 250 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀ 150 ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ ਸੋ 250 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 65 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ 60% ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਇਲਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੀਸ਼ੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ 16 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀਰਵਾ
ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕਿ ਨੋਮੀਨਲ ਜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕਾਲਜਸ ਵਾਂਗ ਸਾਲ ਦੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀ 2-400 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਹ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੀਫਲੀ ਦੱਸਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਐਲਓਏਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ 100 200 ਡਾਲਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਓਏ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਜੋਰਡਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਸੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਐਲਓਏ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਐਸਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10200 ਡਾਲਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਿਪਟ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਮੈਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਮੈਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 2 2 3 3 ਮਹੀਨੇ ਆਫ ਲੈਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਟਿਕਲੀ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ 16 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦਿਲ ਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 16 ਅਗਸਤ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਂਡਰਸਨ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਜੋਰਡਨ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਕੋਰਸਸ ਬਾਰੇ ਐਸਡੀਐਸ ਤੇ ਨਾਨ ਐਸਡੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਮੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਉਹ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੜਨ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 9779777877 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜੂਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਗੇ ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਛੇਤੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਲੱਸ 2 ਹੋਲਡਰ ਬੱਚਾ ਹੈ 10ਵੀਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਐਂਡ ਆਇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ ਸੀ ਗੈਪ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਆਈ 2014 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਐਲਓ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕ
ਐਂਡ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਪੜਾਉਂਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਾਲਜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਦਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਕਾਲਜਸ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਕਾਲਜ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਡੀਐਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਐਸਡੀਐਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਐਸਡੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਚੋਂ 5.5 ਜਾਂ 5 ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਓਵਰ ਹੋ 6 ਨੋਟ ਲੈਸ ਦਨ 5 ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਜੌਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਜੌਬ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੌਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਚ ਆਪ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਜੌਬ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਚ ਜੌਬ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਨ ਮਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਟਿਆ ਪਟਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ ਆ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜੌਬ ਲੱਭ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਦੋਸਤੋਂ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਰਸਤਾ ਸੋਖਾ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ 3-3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਨ ਆਮ ਅਮੂਮਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਆ ਰਿਲੇਟਡ ਫੀਸ ਲੱਭ ਲਓ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 2 4 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਬਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਫੀਲਡ ਚ ਲੱਭੋ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਪੀਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਰਿਲੇਟਡ ਫੀਲਡ ਜੌਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪੀਆਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਫੀਲਡ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਤਬਾਜ ਲੱਗੇ ਸਕੂਲ ਚ ਟੀਚਰ ਹੈ ਹਲਕੇ ਐਮਸੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀ ਫੀਲਡ ਚ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਰਿਲੇਟਡ ਫੀਲਡ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਹਰ ਮੁਲਕ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਫੀਲਡ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਹੇ 10 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਹੇ 20 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏਗਾ ਸਰ ਫੇਸਬੁਕ ਪੇਜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ 6 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ 2 ਵਾਰ ਸਿਡੀਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ 2 ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂ ਐਸ ਏ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ 6 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ 7 ਵੀ ਨੇ 7 ਵੀ ਨੇ 8 ਬੈਂਡ ਵੀ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੇਖਿਆ ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਵਿਆਮ ਕੱਢ ਦੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਇਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 6 ਬੈਂਡ ਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਐਸਡੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕ 22 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੋ ਐਸਡੀਐਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨ ਐਸਡੀਐਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਕੋ ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਨ ਐਸਡੀਐਸ ਵੀਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਐਸਡੀਐਸ ਕਰੀਬ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋ ਥੋੜੀ ਚਾਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਚ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਸੀ 100% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਿਰਪਣਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁਕ ਪੇਜ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾਪਾਨ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ 11 ਅਗੋ ਅਗਸਤ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਆ ਫੀਸ ਸੀਓਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਥਵੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੁਬਈ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਯੂਐਸਏ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪੜਨਾ ਪੈਣਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੈਵਲ 5 
ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੋ ਕਾਲਜਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇਣਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਲਓ ਦੇਣਗੇ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅੰਬੈਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇਗਾ 9779779877 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਸੋ ਨੇ ਰਾਈਸਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਬਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਬੀਐਸਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈਲਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਈਲਸ ਚ ਮੇਰੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਗਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਸਰ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਸਰ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਰਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਐਸਸੀ 2014 ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਈਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ ਔਰ ਵਿੱਚ 5.5 ਇੱਕ ਮੈਡਿਊਲ ਚ ਇੱਕ ਮੈਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਦੈਨ ਮੈਂ ਜਦ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੇਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਨ 45 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਿਗਨਲ ਵਿਊਰਸ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੈਚਲਰਸ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦੈਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਬਰੋਡ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਹੀ ਸਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਤੇ ਲਗਾਓ ਗੱਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਨੀ ਸਲੋਤਰਾ ਮੈਂ ਜੋ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਲੱਸ 2 ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 53% ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬੀਕਾਮ ਚ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 71 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਲਸ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 6 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕੀਤ